hello everyone today we are going to start our chapter number 5 of agricultural statistics name of chapter is sampling distribution in the chapter we are going to know about more facts about sample and sampling distributions aaj apan agricultural statistics aplo paatva prakaran jase na ave sampling distribution apan paanar aap या प्रकरणात आपल्याला सॅम्पल म्हणजे काय सॅम्पलिंग काय असतं त्याचे डिफरंट टाईप्स काय काय आहेत सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन काय हे पाहिजे पॉप्युलेशन अँड सॅम्पल पॉप्युलेशन मे कन्सिस्ट ऑफ फायनाईट ऑर इन्फायनाईट नंबर ऑफ युनिट्स पॉप्युलेशन इज अ टर्म ॲज अ युनिवर्स पॉप्युलेशनमध्ये आपण काय म्हणू शकतो फायनाईट म्हणजे एक तर थोडेसे ठरलेले किंवा इन्फायनाईट माहीत नाही असे नंबर ऑफ युनिट आहेत असं आपण म्हणू शकतो आणि पॉप्युलेशन इज टर्म ॲज युनिवर्स पॉप्युलेशन आपण युनिवर्स पण म्हणू शकतो द ॲग्रिकेट ऑर टोटलिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग द स्पेसिफाईड कॅरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ॲज अ पॉप्युलेशन ठीक आहे ॲग्रिकेट किंवा टोटलिटी कोणाची असे ऑब्जेक्ट की जे काय करतात प्रोसेसिंग म्हणजे काहीतरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होल्ड करतात त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणतो अँड अ पोर्शन ऑफ पॉप्युलेशन इज नोन ॲज सॅम्पल आणि असा जे काही पॉप्युलेशन आहे त्या पॉप्युलेशनचं छोटंसं सॅम्पल जर आपण घेतलं छोटंसं पोर्शन जर घेतलं तर त्याला सॅम्पल आपण म्हणतो ठीक आहे पॉप्युलेशन कॅन बी क्लासिफाईड इन टू फोर कॅरेक्टरिस्टिक कॅटेगरीज सॉरी चार कॅटेगरीजमध्ये आपण काय करतो आहे आपल्या पॉप्युलेशनला डिवाईड करतो आहे पहा कुठले कुठले फायनाईट पॉप्युलेशन काहीतरी ठरलेला नंबर असेल तेवढ्या नंबरचं पॉप्युलेशन इनफायनाईट म्हणजे माहीत नाही एवढ्या नंबरचं पॉप्युलेशन रिअल पॉप्युलेशन रिअल आहे आणि हायपोथेटिकल म्हणजे इमॅजिनरी पॉप्युलेशन या चार कॅटेगरीजमध्ये आपण आपल्या पॉप्युलेशनला काय करतो आहे क्लासिफाईड करतो आहे डिवाईड करतो आहे सॅम्पल अँड सॅम्पलिंग सॅम्पल कशाला म्हणायचं आहे आणि सॅम्पलिंग कशाला म्हणायचं आहे सॅम्पल सॅम्पल इज अ पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन इन प्रिवियस स्लाईड वी हॅव ऑलरेडी इन सीन वॉट इज सॅम्पल सॅम्पल इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ पॉप्युलेशन सॅम्पल कन्सिस्ट ऑफ अ फ्यू ॲटम्स ऑफ पॉप्युलेशन सॅम्पलमध्ये पॉप्युलेशनपैकी काही ॲटम्स असतात इट इज ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पॉप्युलेशन हे काय असले पाहिजे तुमच्या सगळ्या पॉप्युलेशनचे आता पॉप्युलेशन फायनाईट किंवा इनफायनाईट असणार आहे आणि त्या फायनाईट किंवा इनफायनाईटपासून आपण काय करतो एक छोटासा पोर्शन घेतो आहे पण तो छोटासा घेतलेला पोर्शन त्या सगळ्या पॉप्युलेशनचा काय असतो रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो ठीक आहे इफ द पॉप्युलेशन इज होमोजिनियस अ सॅम्पल रँडम सिम्पल रँडम सॅम्पल इज अ मोस्ट प्रेफरेबल वर्स आता सिम्पल रॅन्डम सॅम्पल काय हे सॅम्पलिंगचं एक टाईप आहे कसा घेतात वगैरे आपण पुढे पाहू पण जर तुमचं पॉप्युलेशन होमोजिनस असेल एकसारखं असेल तर रॅन्डम सॅम्पलिंगला काय केलं जातं प्रेफर केलं जातं सगळ्यात जास्त मान्यता दिली जाते नाव सॅम्पलिंग द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सॅम्पल फ्रॉम पॉप्युलेशन इज नोन ॲज सॅम्पलिंग पॉप्युलेशनमधून जे काय आपल्याला छोटासा पोर्शन सिलेक्ट करायचा आहे तो पोर्शन सिलेक्ट करण्याची मेथड म्हणजे त्या मेथडला आपण काय म्हणतोय सॅम्पलिंग म्हणतोय द सॅम्पलिंग मेथड हॅव बीन क्लासिफाईड इन टू टू टाईप्स ॲज प्रोबेबिलिटी सॅम्पलिंग अँड नॉन प्रोबेबिलिटी सॅम्पलिंग जे काही सॅम्पल कलेक्ट करण्याची मेथड आहे तिला दोन प्रकारांमध्ये आपण काय करतो डिवाईड करतो एकतर प्रोबेबिलिटी सॅम्पलिंग म्हणतो जिथे आपण प्रॉबेबिलिटी विचार करतो आणि नॉन प्रॉबेबिलिटी सॅम्पलिंग जिथे आपण प्रॉबेबिलिटी कन्सिडर करत नाही इन प्रॉबेबिलिटी सॅम्पलिंग इच युनिट इज ड्रॉन विथ अ नॉन प्रॉबेबिलिटी ठीक आहे प्रॉबेबिलिटी सॅम्पलिंगमध्ये आपल्याला प्रत्येक जे युनिट असतं ते एका ठरलेल्या नॉन माहीत असलेल्या प्रॉबेबिलिटी वरून काय केलं जातं सिलेक्ट केलं जातं ड्रॉन करणं म्हणजे सिलेक्ट करणं विथ अ नॉन प्रॉबेबिलिटी माहीत असलेली प्रॉबेबिलिटी इन नॉन प्रॉबेबिलिटी सॅम्पलिंग द युनिट्स आर ड्रॉन युझिंग सर्टन अमाऊंट ऑफ जजमेंट बाय 
subject matter specific uh, specialist instead of using probability uh, non probability mode kay kele jato ki tumcha je kay population ne ta population mode un aplyala je kay sample collect karayche te kay kele jatat kai judgment ani koni tharle astat subject uh, matter specialist त्या सब्जेक्ट जे काय स्पेशलिस्ट असतात त्यांनी काही जजमेंट दिलेले असतात त्या जजमेंट नुसार काय केले जातं त्या पॉप्युलेशन मधून काय केले जातं काही सॅम्पल कलेक्ट केले जातात द प्रोबेबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड इन्क्लूड सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग क्लस्टर सॅम्पलिंग मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग अँड मल्टी फेज सॅम्पलिंग हे काय सगळे प्रोबेबिलिटी सॅम्पलिंगचे डिफरंट टाइप्स आहेत आता पुढे आपल्याला वन बाय वन हे सगळेच टाईप स्टडी करायचे तेव्हा आपण पाहूयात की सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग कशाला म्हणायचं स्ट्रॅटिफाईड कशाला म्हणायचं क्लस्टर सॅम्पलिंग किंवा मोठे स्टेज सॅम्पलिंग काय वगैरे ठीक आहे नेक्स्ट पॅरामीटर अँड स्टॅटिस्टिक्स अँड स्टँडर्ड इयर इथे आपल्याला ह्या तीन डेफिनेशन स्टडी करायचे की पॅरामीटर काय स्टॅटिस्टिक्स काय किंवा स्टँडर्ड इयर कशाला म्हणतात एनी पॉप्युलेशन कॉन्स्टंट इज कॉल्ड अ पॅरामीटर or measure of a population called parameter act of a various parameter mean mu and variance uh, sigma square are largely used beside uh, correlation coefficient regression coefficient etc population ja kut lai constant population ja kut lai constant jo asto tala apan kay manto पॅरामीटर म्हणतो आणि हे जे काही मेजर आहेत कॉन्स्टंटचे हे कशामध्ये कोरिडेशन क्युपिशन किंवा रिग्रेशन क्युपिशन घेऊन आपण काय करतो म्यू आणि व्हेरियन्स यूज करून कॅल्क्युलेट करत असतो त्याच्यावर ते लाय करतात म्हणजे त्याच्यावर डिपेंड असतात ठीक आहे आता स्टॅटिस्टिक्स पुढे आपल्याला रेग्युलेशन क्युपिशन काय कोरिलेशन क्युपिशन काय ते एक सेपरेट चॅप्टरमध्येच पाहिजे त्यामुळे आपण तिथे याला डिटेलमध्ये स्टडी करू स्टॅटिस्टिक्स अ स्टॅटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ ऑब्झर्वेबल रॅन्डम व्हेरिएबल्स अँड डज नॉट इन्व्हॉल्व एनी अननोन पॅरामीटर स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल्सो रॅन्डम व्हेरिए व्हेरिएबल मेन म्यू अँड व्हेरियन्स ए स्क्वेअर पाहता स्टॅटिस्टिक्स हे काय एक फंक्शन आहे आणि कोणाचं फंक्शन आहे तर जे ऑब्झर्वेबल म्हणजे ज्यांना आपण ऑब्झर्व करू शकतो अशा काही व्हेरिएबल्स ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे अननोन पॅरामीटर नाही आहेत म्हणजे जर आपल्याला एखाद्या याच्यात सगळे पॅरामीटर माहिती असतील तर त्या सगळ्या पॅरामीटरचं ऑब्झर्वेशन करून काय केलं जातं फंक्शन डिफाईन केलं जातं आणि त्याला स्टॅटिस्टिकल फंक्शन म्हणतात उदाहरणार्थ स्टुडंट इक्वल्स टू म्यू एक्स बार मायनस म्यू अपॉन येस होल डिवायडेड बाय अंडर रूट येन इज स्टॅटिस्टिक्स कुठलाही तुम्हाला जर दिलेला डेटा असेल तर त्या डेटामधून त्याचा मीन फाइंड आउट करून म्यू फाइंड आउट करून आणि येस येस स्क्वेअर असेल मे बी ते व्हेरियन्स फाइंड आउट करून त्याला जर आपण त्याचा टोटल नंबर ऑफ येन जो आहे सॅम्पलचा नंबर आहे त्याला अंडर रूटमध्ये घेतलं आणि त्याला सगळ्यांना डिवाईड केले तर आपल्याला काय मिळतं स्टॅटिस्टिक्स मिळतं ठीक आहे नेक्स्ट स्टँडर्ड इयर स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ अ सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन इज नोन ॲज स्टँडर्ड इयर एखाद्या सॅन्ड सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशनचं स्टँडर्ड डिव्हिएशन म्हणजेच काय असतो आपला स्टँडर्ड इयर असतो स्टँडर्ड इयर ए सीने डिनोट करतात ए सी इक्व टू स्टँडर्ड डिव्हिएशन डिवायडेड बाय अंडर रूट येन स्टँडर्ड डिव्हिएशन जर आपण फाइंड आउट केलं तर स्टँडर्ड डिव्हिएशन डिवायडेड बाय अंडर रूट येन म्हणजेच काय असतो आपला स्टँडर्ड इयर असतो नेक्स्ट परपोजिव सॅम्पलिंग आता काय पाहिजे आहेत आपल्याला सॅम्पलिंगच्या काही मेथड पाहिजे आहेत की पूर्ण पॉप्युलेशनमधून आपल्याला जे काही छोटंसं सॅम्पल कलेक्ट करायचं आहे त्याच्या काय काय मेथड्स आहेत ते आपण इथे स्टडी करणार आहोत फर्स्ट मेथड आहे आपली पर्पोजिव सॅम्पलिंग इन पर्पोजिव सॅम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ युनिट्स 
एंटायरली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर जे का ही सैम्पलम अपने एखाद सॉरी पॉप्युलेशन मधुन एखाद सैम्पल से एक यूनिट कलेक्ट कराए एक डिपेंड आते इन्वेस्टिगेटर वो जो इन्वेस्टिगेशन कराएं आल है तैयार पर डिपेंड आत ठीक है परपोजिव सैम्पलिंग मधे इधे प्रॉबेबिलिटी वगैरह यूज के लिए जो नहीं जो गेला है इन्वेस्टिगेट कराला फुल्ली ऑथॉरिटी तला कि यूनिट तिथु कलेक्ट कराएं दिस टाइप दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज एडोप्टेबल वेन इट इज नॉट पॉसिबल टू एडॉप्ट एनी रैंडम प्रोसिज प्रोसिजर फॉर सिलेक्टिंग ऑफ अ सैम्पलिंग यूनिट सच अ मेथड ऑफ अ सैम्पलिंग इज नोन एज परपोजिव सैम्पलिंग जेव जे का पॉप्युलेशन है तैर अपने कुछ लीच रैंडम प्रोसिजर एप्लाय करता नहीं नसेल तो तिथे अपन कापोजिव सैम्पलिंग मेथड यूज करते इन दिस सैम्पलिंग प्रोसिजर देर इज अ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव सैम्पलिंग ये क्या परपोजिव सैम्पलिंग ये सब्जेक्टिव सैम्पलिंग है इतने कुछ ही प्रकार की प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व के लिए जी सीम्पल रैंडम सैम्पलिंग पता द बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज द सीम्पल रैंडम सैम्पलिंग ये क्या सगत बेसिक मेथड है तुम्हारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट इज द सीम्पलेस्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड तुम्हार सग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है तथा ही का सग सीम्पल है इट इज यूज वेन द पॉप्युलेशन इज होमोजिनियस हि कभी यूज कराएगी जेव तुम्हारी पॉप्युलेशन होमोजिनियस अल एक सारखी अल तो जे यूज के लिए जे वेन द यूनिट ऑफ सैम्पल आर ड्रॉन इंडिपेन्डंटली विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज द सैम्पलिंग मेथड इज नोन ऐज सैम्पल रैंडम सीम्पल रैंडम सैम्पलिंग कि एस आर एस जेव जे का यूनिट अपने सिलेक्ट कराए सैम्पल सा यूनिट इंडिपेन्डंटली को ही डिपेंड न विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी तैयारी प्रोबेबिलिटी का आली पाजे सग सिलेक्ट होने की सेम आली पाजे अशा सैम्पलिंग मेथडला का मटल जता सीम्पल रैंडम सैम्पलिंग मटल जता ठीक है इन शॉर्ट एस आर एस फाइन मोटे पॉप्युलेशन है सार्क है प्रत्येक यूनिट का करते सग कैरेक्टरिस्टिक दाखते तुम्हारा पॉप्युलेशन मदल तो अशा वे अपन को निवड़ू शको ठीक है को यूनिट अपन तुम सिलेक्ट करू शको अस रैंडमली जे यूनिट अपन सिलेक्ट करते ही विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी तला अपन मन तो सीम्पल रैंडम सैम्पलिंग नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ सीम्पलर एंड क्विकर मेथड कम्पेर टू अदर मेथड हि का सीम्पल सीम्पल है आ क्विकर है मजे फास्ट मेथड है सैम्पलिंग इतर मेथड के तुलनेत का जो बा सपोज दैट द पॉप्युलेशन ऑफ साइज एन जर आप एन नंबर एन हा का पॉप्युलेशन का नंबर है एवडे टोटल वन टू एन अपने क्या आती आइटम्स आते पॉप्युलेशन मधे लेट डिजाइड सैम्पलिंग साइज इज एन कैपिटल एन पैकी अपने का एन मजे शंबर पैकी जर दहा निवड़ा तो कैपिटल एन का अपना हंड्रेड आ टेन हा का स्मॉल एन द पॉप्युलेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू सब ग्रुप्स इच कंटेन एन बाय एन जे का पॉप्युलेशन आते अपल तेल का जैपिटल एन बाय एन यूनिट्स मधे का जिवाइड के लिए जे यूनिट्स अ यूनिट आर इज सिलेक्टेड ऐट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट के यूनिट देन Every kth unit starting with R is selected. Kai kila jata k. Manje sami sign lo ta number divided by da. Manje kiti aala ten unit aala apply kade. Tathla R unit kutla hi ek. Suppose mai pay le chhe dilla pay le da. Madla tis ra unit select kela. Ta dusra chhe dilla da. Dusra da madla tis ra unit. Tis ra da madla tis ra unit. Asa karat karat. Apun kai karto. Sagra k modon. Pratik unit modon ek. आर इलेमेंट का सिलेक्ट करते 
आणि या प्रकारे काय होतं आपल्याकडे प्रत्येकाचे गुण वन 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 असे सिलेक्ट करत गेले दहा युनिटपैकी एक एक म्हणजे पूर्ण आपल्याला काय मिळतात दहा एलिमेंट मिळतात दिस टाईप ऑफ सिलेक्शन इज नोन ॲज सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग अशा प्रकारच्या सिलेक्शनला काय म्हटलं जातं सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग असं म्हटलं जातं नेक्स्ट सॅम्पलिंग मेथड इज स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग ठीक आहे स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग म्हणजे काय पाहू आपण व्हेन द हेट्रोजिनियस पॉप्युलेशन इज डिवायडेड इन टू होमोजिनियस सब पॉप्युलेशन द सब पॉप्युलेशन आर कॉल्ड स्ट्रॅट्रा हेट्रोजिनियस म्हणजे जिथे आहे सगळे युनिट काय आहेत वेगवेगळे आहेत आणि वेग अशा वेगवेगळ्या हेट्रोजिनियस युनिटला आपण काय करतो होमोजिनियस सब ग्रुप म्हणजे काही कॅरेक्टरिस्टिक समान असलेले ग्रुप काय करतो आहे त्यातून सिलेक्ट करतो आहे तर असे काही पूर्ण पॉप्युलेशनमधून काही समान असलेले ग्रुप जे आहेत ठीक आहे तर आपण काय म्हणतो आहे स्टेट्रम म्हणतो आहे फ्रॉम इच स्टेट्रम अ सेपरेट सॅम्पल इज सिलेक्टेड युझिंग सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग आता पूर्ण पॉप्युलेशन हेट्रोजिनियस असली तरी जे काही आपण छोटासा स्टेट्रा तयार केला आहे तो काय होमोजिनियस आहे होमोजिनियस असेल तर आपण काय करतो सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग यूज करतो ठीक आहे सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग त्यातून काय केले आपण काय आयटम गोळा केले दिस सॅम्पलिंग मेथड इज नोन ॲज स्ट्रॅट्रिफाईड सॅम्पलिंग अशा मेथडला काय म्हणायचं स्ट्रॅट्रिफाईड सॅम्पलिंग म्हणायचं द नंबर ऑफ युनिट्स टू बी सिलेक्टेड मे बी युनिफॉर्म इन ऑल स्टेट्रा ऑर मे व्हॅरी फ्रॉम स्टेट्रम टू स्टेट्रम जे काय आपल्याला कलेक्ट नंबर ऑफ युनिट कलेक्ट करायचे प्रत्येक स्टेट्रममधून ते सगळ्याच्यातून एक तर सारखे असतील किंवा प्रत्येकाच्यात काय असतील वेगवेगळे असू शकतात इफ द नंबर ऑफ युनिट्स टू बी सिलेक्टेड इज युनिफॉर्म इन ऑल स्टेट्रा इज नोन ॲज इक्वल अलोकेशन ऑफ सॅम्पलिंग जर प्रत्येकाच्यातून आपल्याला काय करायचे इक्वल नंबर ऑफ हे सिलेक्ट करायचे युनिट सिलेक्ट करायचे असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण इक्वल अलोकेशन ऑफ सॅम्पल म्हणतो उदाहरण पाळा अमेरिकेमध्ये पन्नास घटक राज्य आहेत असं आपण म्हणू स्टेट्स आहेत तर त्या प्रत्येक स्टेटमधून त्यांच्या विधान परिषदेवर काय केले जातात दोन जण नियुक्ती केले जातात म्हणजे इथे प्रत्येक याला प्रत्येक स्टेटला काय दिलेलं आहे इक्वल प्रायोरिटी दिली इक्वल अलोकेशन दिलेलं आहे ठीक आहे मग अशा प्रकारचे याला काय म्हणायचं इक्वल अलोकेशन म्हणायचं तसं दुसरं पाहता इफ नंबर ऑफ युनिट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टेट्रम इज अ प्रोपोर्शनल टू द साईज ऑफ द स्टेट्रम इज नोन ॲज प्रोपोर्शनल अलोकेशन ऑफ सॅम्पलिंग जर त्या स्टेट्रमच्या साईजवरून प्रत्येकाला काय दिलं आहे अलोकेशन दिलं आहे जसं आपल्या भारतामध्ये प्रत्येक राज्याची जी काही लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्येनुसार काय केलं आहे तुमच्या लोकसभेवर किती जण जाणार आहेत किंवा राज्यसभेवर किती जण जाणार आहेत हे काय अलोकेशन दिलं आहे प्रत्येकाला त्याच्या पॉप्युलेशननुसार ठीक आहे तर अशा प्रकारचं जे काही अलोकेशन असतं त्याला म्हणतात प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल अलोकेशन ऑफ सॅम्पल ठीक आहे नेक्स्ट मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग इथे काय मल्टी स्टेज आहेत एक सोडून एकपेक्षा जास्त स्टेज आहेत आता कशात पाहू द पॉप्युलेशन इज डिवायडेड इन टू सब पॉप्युलेशन अँड अ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ देम आर सिलेक्टेड ॲट रॅन्डम जे काही पॉप्युलेशन असतं त्याला काय केलं जातं सब पॉप्युलेशनमध्ये डिवाईड केलं जातं म्हणजे त्याचे छोटे छोटे तुकडे केले जातात आणि अ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ त्याच्यापैकी त्या तुकडे जे केले आहेत आपण सेपरेट जे केले आहेत त्याच्यापैकी स्पेसिफाईड नंबर रॅन्डमली काय केले जातात सिलेक्ट केले जातात द सिलेक्टेड सब पॉप्युलेशन आर अगेन डिवायडेड इन टू सब पॉप्युलेशन आता जे काही सिलेक्ट केले होते आपण रॅन्डमली ठीक आहे त्या रॅन्डमली सिलेक्ट केलेल्यांना परत काय करायचं सब ग्रुपमध्ये डिवाईड करायचं आणि पुन्हा त्यातून काय करायचं रॅन्डमली काय करायचे सिलेक्शन करायचे ही प्रोसेस कुठपर्यंत कंटिन्यू करायची आहे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू लाईक दिस टू सेपरेट स्पेसिफाईड नंबर ऑफ स्टेज एका ठराविक स्टेजपर्यंत काय करायची ही प्रोसिजर फॉलो करायची आहे आणि शेवटच्या स्टेटमध्ये इन द लास्ट स्टेज अ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ युनिट्स आर सिलेक्टेड ॲट रॅन्डम आणि शेवटच्या स्टेजमध्ये पण जेवढे काही युनिट्स आपल्याला सिलेक्ट करायचे ते रॅन्डमली काय करायचे सिलेक्ट करायचे या प्रकारचं सिलेक्शन जिद्द केलं जातं पॉप्युलेशनमधून सॅम्पलचं त्याला म्हणतात मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग ठीक आहे नाही आता सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय 
सैम्पलिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता कशाला मनता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तेपो अपन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक ऑप्टेन इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से जेका डिस्ट्रीब्यूशन आता कशाच स्टैटिस्टिक्स आता स्टैटिस्टिक वर से अपन डेफिनेशन पाली होती ते स्टैटिस्टिक जेव अपने मिलना है एखाद सैम्पल अपन का मनना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अस मन है ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स वन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज ऑप्टेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिला एक अपने स्टैटिस्टिक्स कि एक्सप्लिट मेथड कैन बी डेवलप फॉर इस्टिमेटिंग पॉप्युलेशन पैरामीटर्स पॉप्युलेशन से जे का पैरामीटर्स आता इस्टिमेट करना अपन काू शको एक प्रॉपर मेथड सिलेक्ट करू शको फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसि अबाउट द पैरामीटर्स जे का पैरामीटर अपन ठरले पैरामीटर वन करू शो हाइपोथेसि हाइपोथेसि तुम्हें तर्क आता तर्क टेस्ट करू शो अपन ठीक है दस द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड प्रोवाइड्स अ कन्सेप्चुअल ब्रिज बिट्वीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन इन्फ्लेशनल स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मु का हो तुम एक पुल ब्रिज मे का एक पुल कशा मतला डिस्क्रिप्टिव मजे जो डिस्क्रिप्शन देना है आसा इन्फ्लुएंशियल मजे मैथमेटिकली तुम्हें ज्यादा प्रूव करू शता आसा ये जे क्या दोन स्टैटिस्टिक्स है ये मधे का जो एक पुल साधला जो क्या हा दोगना जोड़ने का जता सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया फॉर्म of the sampling distribution is depend upon the shape of the distribution of the population from which the sample is drawn and the size of the sample ata je kai sampling distribution ne he kashe var depend asto tata form kashe var depend asto tar shape of distribution of the population population distribution kashe prakare jale tata shape kit tacha var ani je kai sample e jatun apan sample getle ज्या सैम्पल अपन का स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते सैम्पल ज्यादा पॉप्युलेशन मधु अपन कलेक्ट के पॉप्युलेशन की जी साइज है तैर तुम्हार सैम्पल की जी कहीं साइज है का डिपेंड आता तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म डिपेंड आता ठीक ठीक है इतने तुम्हारा पांच चैप्टर संपले नेक्स्ट लेक्चर लापन का करूँ नेक्स्ट जो कहीं सवा सेकंडला चैप्टर है अपना सिलबस तो सुरू करूँ ओके थैंक यू